Depuis plusieurs décennies, les Nations Unies ont fait de la sensibilisation de l'humanité au danger de l'abus de drogue et au renforcement de l'action internationale contre la production et les trafics illicites des drogues ainsi que la criminalité qui y est liée son cheval de bataille. Tous les jours qui passent, le taux de consommateurs de cette substance toxique ne fait que se multiplier à l'échelle mondiale. Mais pourquoi tant d'engouement et d'intérêt à quelque chose qui visiblement nuit à la santé Docteur Benjamin Kitoko, médecin directeur du centre de santé Mueka, répond. Une drogue, c'est toute substance capable d'entraîner des effets psychoactifs. Par effet psychoactif, c'est-à-dire... On entend de substances qui sont capables de changer l'état mental de la personne et capables aussi d'entraîner des dépendances. Depuis un certain temps, la vie dans la communauté est euh, secouée par euh, des multiples problèmes. Ce sont surtout les différentes situations de la vie quotidienne qui amènent certaines personnes à trouver refuge dans les drogues. Ce sont les stress, ce sont les problèmes économiques, ce sont les déceptions, ce sont euh, les, 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 les problèmes financiers, c'est le manque d'emploi. C'est toutes ces situations-là qui font que quand quelqu'un veut trouver un motif d'oublier la vie active, de s'évader un peu dans la pensée, la personne va se confier dans ces substances qui sont purement... Euh, psychoactives, ces substances qui vous font perdre un peu votre mémoire, votre esprit et vous donnent l'impression que vous êtes dans un ailleurs autre que celui que nous vivons dans le réel. La quête du plaisir, le désir de quitter la réalité ou de faire une nouvelle expérience, bien qu'étant le moteur des consommations de drogues, cette dernière présente tout de même des conséquences graves sur la santé. Lorsque ces drogues-là sont prises abusivement, elles entraînent euh, au sein de ceux qui le prennent des conséquences très graves. Vous aurez des accès de panique, on aura, euh, on note parfois des actions, de, des actions, des accès paranoïaques, on a des, des accès d'anxiété. Parfois, certains malades vont jusqu'à entrer en coma et ils en, ils en meurent. Ils meurent après avoir pris ces types de drogues-là. Ce sont ces drogues fortes-là, les opiacés, les, la cocaïne, le cannabis, les amphétamines, l'héroïne qui à un certain niveau d'utilisation, entraîne même la mort. Ce sont ces drogues-là qui sont euh, considérées comme les plus dangereuses et contre lesquelles la journée internationale est en train de lutter. Un individu sous l'emprise de cette substance peut en effet mettre sa vie et celle des autres en danger de par la lenteur de ses réflexes, de ses réactions, mais aussi par la modification de sa personnalité. Il est donc impurieux que chacun ait un contrôle sur ce qu'il consomme et non le contraire. Les autorités du pays sont aussi invitées à multiplier les efforts dans la sensibilité civilisation de la société congolaise sur les conséquences des abus et du trafic illicite des drogues.